先让明镜四兄弟给洛大人热热身。你们以为这样就能克服我吗？拳、腿、肘、掌，刚柔并济，力道醇厚。洛大人果然不简单。这埋伏还有点意思。这可不是埋伏，这链子叫明镜链。遇强则软，遇软则强。说这么玄乎，耍链子小子里捣乱，又能怎样？前面几个废柴让你尝到了甜头，你不会真的以为我们这么好对付吧？你想救他们，你要看看自己有没有这个能力。啊啊啊啊三级，情况良好，继续行驶。是。长平塔，骆大人，是长平塔。梧桐谷安全，全速前进。是，各就各位，立刻就位。太好了，太好了！长平塔，我们要回家了。终于等到这一天了，我们要回家了，回家了。
客请注意，列车前方到站江汉州沛城，下车的旅客请提前做好准备。江汉州位于沛州附近，行山环翠，地名连结，仍拥有大型金矿，是五洲国当之无愧的明珠。至今散落在江汉州的大小矿场，还吸引着一代又一代的掘金人。和谐的五洲，美丽的江汉，欢迎您。找了一代又一代。看来这金石还在。这一辆特快车，为什么要在这种破地方停车？按这个速度到金城不得明天了。你通知控制台，本趟列车直达首都金城。对不起，对不起，长官，那个，我们没有这个权利。你是在说我没有这个权利吗？把你们的列车长喊过来。哎，嗯，吵死了。你是谁？不要多管闲事。我就是你们要找的列车长洛时清，最爱多管闲事。嗯，你也配？你们这种人可真讨厌。三爷，有个小妞正往咱们这儿投怀送抱呢，亮得很。您要不，我给您先弄来，您尝尝鲜。哎呦，小了，格局小了。嗯，再过三天，等大哥二哥回来，这整个镇子都是我们的。哦，三爷英明。哼，这太阳像金子一样，果然是乱世无道义，啥都不如这拳头来的硬。
这地方以前可富着呢。使劲逼，肯定还有东西。得嘞。这民一直能吃苦耐劳，神神保佑，白过此劫，吃得苦中苦。这么大事，哪个女子不想活了？说是当官的啊！勇气和梦想将在这里找回。荆州终于派人来了。啊，是我啊！啊，你们的治安都尉洛十七，快别喊了，弄他进来。看来以前有金矿挖的时候确实富啊！怎么是个小姑娘？我不管你哪儿来的，赶快走吧！除非把镇子给围了，快跑吧！晚了就来不及了。土匪怎么了？拜神不如靠自己。我是你们新任治安都尉，从今天开始，我将带领你们保卫九云镇。您带士兵跟武器了没？不需要。啊、那您您带物资和粮食了没有？并没有。又没兵又没粮，不会又是一个顶着官家名誉、是，刚来的土匪，一个小丫头，胳膊没几双筷子粗，张嘴就要保护镇子，我们没工夫陪你玩。看这人不靠谱！大家都回去吧，搜搜自个儿家里还有啥。哎呀，俗话说，吃的苦中苦，方为人上人。我就说不靠谱嘛。有兵有钱又怎样？以前的都尉不就带着兵马粮草被土匪打得屁滚尿流吗？光脚不怕穿鞋的。只要你们愿意，我就带你们打跑土匪。哼，你这丫头口气不小啊！那么多官老爷都没打跑土匪，你能有什么本事？整个江汉州都这么乱，你能有什么办法？我有办法呀！所有人团结起来，一起努力，反抗不公，不就行了？<笑><笑>当炮灰吗？嗯、姑娘，有些事儿呢就不跟你客气了。我们见土匪比你见得多，所谓道义。他们打过这一波秋风呢，就会走的。他们说过，要钱不要命的。嗯、姐姐姐姐姐姐，腿上被打了一个大窟窿。大窟窿？你说什么？姐姐,姐在那儿啊！三爷说了，谁也休想从这个镇子里逃出去。刚刚那颗子弹，就是我们送你们的礼物。三爷又说了，让你们乖乖备好金银财宝。我们三爷明天要验货，<笑>还有你呢，美人儿。三爷还说他看上你了，你要是跟了我们三爷，我们还得叫你一声嫂子呢。<笑><笑>
这位姐姐，你的枪不错，你的身手也很好。神枪手姐姐，留着几个土匪给我用用。一颗子弹就能解决的事，何必浪费时间饶命！回去告诉你们的人，九云镇的都尉来了，要命的就不要来招惹我们。想来投诚的，三日后放下武器，台风口集合。这位姐姐，你叫什么？夏知秋。听到没？我的手。九云镇由我和夏知秋姐姐保护了。嗯。你招惹的人却要问我名字，这位神枪手夏知秋姐姐，你来这里做什么？姐姐真厉害！你们看见了吧？土匪并不可怕。稍微一揍就怕得要死。等过两天，我们让土匪把你们的东西都乖乖还回来。你们所失去的，都会再回到自己手里；你们所惧怕的，都会倒在你们脚下。但是现在，我们得先团结起来，勇敢起来，因为未来的好日子，还是要靠我们自己去争取来的。我呸！说白了，还是想让咱上这么大一场。我是看透了，怎么他肯定别有定性。他们肯定要来找我们算账的。是啊，这可怎么办呢？说不定今天只是碰巧。是要出大事了，怎么办？哎、大家都长着一个头，两只手。土匪也是人，有什么好怕的？你们这儿没有证明护卫队吗？护卫队队长陈寒有何指教
，从今天起，配合我的工作，带领着护卫队拿起手中的武器，把敌人赶走。嗨，在呀、啊，这可不归我管。动员大家不是治安都尉的职责吗？走散了吧。走了走了。走了功夫这么好，可惜这地方不值得你这么精心。其实，也怪不得他们。人的希望不是一下子失去的，是日复一日的无助换来的。再后来，就像他们一样，贪生怕死，苟且偷生。一路上我见到的失望和麻木，实在是太多了。可是，这世界不该这样。你说你是这儿的治安都尉，没错，我就是这里的治安都尉，洛十七。要想找到金石，或许这个小姑娘可以帮到我。原本只是路过这里，现在看来，我刚刚出了手，那会儿土匪也不会轻易放我走。嗯，那本长官可以任命你为助手，我可从来都不做谁的助手。嗯，那不如就做搭档吧。夏之秋，请多指教。嗯，给我仨人垫了一顿了。这是撤逃的路，平时没人走的。我整点军粮。你走这干嘛？我我，哎，老子逃命了，快半年了，弹尽粮绝，不疼那就留着吃老鼠。去，副营长说不能临阵脱逃。哎，呸！营长都跑了。谁有种在这说老子？站住！把你的军装脱掉！你不。对了，知秋姐姐，嗯，你为什么会来这里呀、啊？嗯，哇，通体精致的打磨，金属鬼斗的细密刻画，优秀的指向性，这是水晶？没那么复杂
，就是玻璃做的。那这样性能会更好吗？那倒不是，会更好看呀。师傅的这把枪，扳机连杆也是用玻璃做的，虽然已经算是极品枪械了，但我这次来江汉州就是为他找寻金石，打造性能最好的部件。那如果没有这石头会怎样？倒也没什么，只是枪拿在不专业的人手里会容易走火、啊啊。有人偷你装备、啊啊！都尉大人，对不住。手下的兵没见过世面，嘿，夏姑娘的东西不归原主。护卫队有配枪吗？我们就是个小镇保安，怎么有机会配枪？这小子从小爱玩弹弓，没见过真枪，给夏姑娘添麻烦了。你要是喜欢，就送你了。嗯，呃，嗯，谢谢。既然要和骆都尉一起保卫镇子，这把枪拿在手上就有用。程师兵长，接下来就麻烦你统计一下需求，我们要给护卫队配武器。哎呀，统计我能做，只是九云镇被收刮的连钉子都不剩一颗，都尉大人想要配武器，可能。不太现实哦，去看看组长什么打算吧。队长，不错哦，你已经成功的引起了他的注意，任务完成的不错，这枪算是奖励了。一枚随行兵，二枚救济粮。掂着个布袋子就来上任了，这就对了。那是没空着袋子来，拎着袋子走。铁打的土匪，流水的都尉，这州长的签名能不能卖几个钱呢？这手别太欠，这小妞虎得很，刚下手可不轻啊！咱们要不听她的话，我看呐、啊，她可不像容易善罢甘休的、嗯，可不敢听她的跟土匪打。九云镇是有福之地。血光之灾可会破了九云镇的福气啊！呀，还有福之地，有福之地啊，在金砖铺地的灵光城，在满街都是大官的金城。嘿，真忘本！咱们这里产矿的时候，恨不得土豆结出来都是金疙瘩。咱们这也是宝地啊，前些年都很富。宝地呢，多灾多难的算什么？行了行了，越说越离谱。他们怎么来了？这是那个小土匪的刀，送给组长当见面礼了。真的假的？不会吧？有来有往，我刚上任也想问组长要个礼物。他想要什么？不会是要钱吧？不，魏大人。你看我们还有什么？只有一个镇子，却要被两拨人吃拿卡腰。哎呀，你搞错了。嗯。我不要你们的钱财，不要你们的矿产，不要你们的奉承，不要你们的畏惧。我想要你们的勇气。骆都尉这么说话，我可听不懂了。九云镇被土匪围了快一年了。也没见有啥都尉来，再往前数数，十年前的大矿难能干活的都埋里面了
，我这半条腿也留在里头了。那时候也没见有啥治安都尉过来。哎呀，现在上头终于派了个官儿，张嘴就赖我们怂。不瞒您说，土匪爷在的这些日子，倒是我们九云镇最清静的日子。您是有本事的人，别像我们老弱病残的狗。也不是让你们立马上阵杀敌，这是我的特长，先交给本都尉。就是你们总要支持一下我，相信一下我嘛。怎么相信土匪都不相信我呢？啊所说的九云镇的清静只是暂时的。等土匪抢完了九云镇的钱，你觉得你还会有清静吗？土匪留你一个瘸子有什么用？你会不会说话？这是族长您吧？以前的日子真的好快乐。九云镇的未来还是得你们说了算，只是。眼下不是攘外必先安内的时候，您说对吧，族长？这姑娘说话还有点道理。哎呀，我先前也不是说不同意这位小都尉大人，只是九云镇有九云镇的特殊情况，只怕二龙山……怕什么怕？他们都被吓得屁滚尿流了。我保准，土匪三天内都不敢进犯。土匪来了！这么久，看看我说什么？怎么办？护卫队队长陈寒，集结护卫队的所有人，听我来。哎，用不着集结，一打眼一瞧，都在这儿了。再抬头往这天上看看，有死的，有逃的，眼睛稍微往下挪点儿。那山头上还有几个头靠二龙山的。再说了，您刚不是说自己搞得定吗？能者都劳嘛。哼，不来也罢。士兵长怎么不给自己选一条路呢？等着九云镇投降那天，跟着土匪大摇大摆的进来，还是你的老地盘啊？嗯，我嘛，消息不够灵通。还没来得及跑，就撞上个新上任的顶头上司。来不及跑，就换个活法。啊！用这双手守住自己的家。是你动了我们的人。刚刚放那个黄毛回去警告你们，没想到又来一个。大言不惭！回远点儿。日系，快去走，这就走。今日就让我吃虎来会会你。躲得倒是挺快。这阵子有本都尉保护，识相就早点投降。这徽章怕是粗糙了点。关你何事？啊
程大师兵长，把人都叫过来，学一下怎么扬眉吐气。嗯，走。啊，这就是你们不敢反抗的人。啊？你看土匪是多了双獠牙，还是多了对利爪啊？怕成这样，未经他人苦，莫劝他人善。他们以前都被吓破了胆，管管他娘娘的，以后二二二龙山报复，就让让他们找找找都都尉大人。程土匪，程土匪，你没有今天。哎哎，臭土匪，打死你个臭土匪！小心再欺负我们。不配。在是个管理层，动手的事就交给他们年轻人了。那边是二龙山吗？快
干嘛不敢开灯啊你们也知道，五十年前一场陨石雨落到五洲国各地，其他地方都是什么镍陨石、火晶石，可在咱们江汉州九云镇的可都是金陨石。那个时候江汉州可真是富得流油，五洲国一半的税收都来自江汉。后来嘛，花花光了，可京城的老爷们不管啊，照样收那么高的税。官逼民反。做了土匪，再来打击百姓，顺便凑凑我们护卫队。哎，你说我们做保安的招惹了谁呀、啊？上面发不下来粮，还整天脑袋掉裤腰带上了。喏、no, ，我们保安还要管物业的工作。士兵长大人，九云镇的金矿里有没有挖到比较特别的东西？当然有。十年前。坏了我家房子，可是要赔的。哎，这、哎、不用理他，你接着说。别整天惹是生非，大晚上的瞎招呼，得赔钱啊，不能放过他们。这都后半夜了，你们两位小姑娘也没出去。我家二楼还有间客房，先给你们住住吧。床就留给你吧，我以天为被的日子多了去了。我睡地上，有什么风吹草动，我先挡着。你年纪估摸比我小上几岁，怎么反而成了你来照顾我？我也不知道，总觉得你就该过得安逸舒服。你呢？从哪里来的？以前是干什么的？哎，说不清我从哪儿来的。也说不清我要到哪儿去，也记不清有多久没躺在床上好好睡一觉了。现在有了，反而有些不习惯了。你从前很苦吗？倒也算不上很苦，只是有时候也还蛮羡慕那些有家的人，有人疼，有人护，还有吃不完的鱼干。可是后来，我的家就没了。是啊，家的感觉本应该是温暖的。
耽误不得。几点了？十七点了，风筝就要开了。我是说，如果啊，你没有得到那块金石，会不会很伤心呢？那倒没什么。找这个东西只是帮我师傅一个忙。我猜这里肯定有你要找的东西，我明天就陪你去问程寒。你也是为这个来的，对吗？怎么可能？我都没听说过那东西。你呢，阿秋？你射击术这么厉害，懂得也多，又这么善解人意，你爸妈一定很疼你吧？爸爸。我不想喝。不行，你病了，你就要喝药。爸爸，我没。啊，将军，王军医到了，叫他过来。夏将军，恋爱仿佛并没什么病。王军医，仔细瞧瞧，骨骼经脉是否正常？将军放心，恋爱再健康不过了。夏言的女儿，习武毫无进展，一定是生了什么病。夏将军说的是，恋爱，筋脉是有些不足，是，是分动脉，对对对对对对，应该是分动脉。射击小有成效，您要不要？我要一个先天不足的废物有什么用谁都不是天生善解人意的，哪个孩子不愿在父母怀里撒娇、蛮横呢？可除了父母，还有很多人能关心你啊。你像那种被疼大的孩子，敢想、敢说，什么都敢做。阿秋姐姐也可以很勇敢的。你有厉害的枪法，我有厉害的功夫，我们一起努力嘛！行动。
走了，是都烦。是，哎，别说了，快拖下来。来不及跑，就换个活法。换个活法，谁？我就这群北耳狼做什么？小丫头，先前那两个蠢货怕是让你误会了我二龙山的实力。今天，我不但要杀你，还要摧毁你。要我说，看你跟之前那两个差不多，功夫一般，大话连番。听说你是新来的治安都尉，我杜三很久没跟正规军动手了，还有些期待。那看好了，我跟他们不一样，我比较讲武德。你杀了我的骨干，我先要你们一命抵一命，回还我的心。再烧光有人振作力气。是不是很公平？
玩意儿是不是要先上膛啊？打不过就想逃，能吃能伸才是真丈夫。不去，大哥，不要乱想。
小姑娘，你没事吧？你，你怎么在这里？哦，啊，我听到这里一直有枪响，就过来了。你俩难道谁都没发现？他有执念，我也是，才会听不到。你刚刚拍死的，大概是五大洲最优秀的枪手之一。哦。原来这么厉害的人物也怕砖头啊！我是兵长，下次可以试试常规武器。我们快去找十七吧。对，都尉大人还在战斗。咱能顺利逃跑吗？武参谋一向有勇有谋，怎么现在翻糊涂？这鬼天气，鸟都飞不出这山头。义军也跟你一样想，所以啊，现在才是秘密撤退的最好时机。原先村民养木耳的地方，偏得很，没人知道。好在我多了个心眼儿，藏了东西。愣着干什么？想不想走？哦。营长，一点火，山底下围着的敌军就会看见，他们可是有火箭炮的呀。参谋，不要自己吓自己了。你要是担心，走，就只有一个降落伞了，你穿着吧。就算热气球被打穿，降落伞被这风带着，也能飞出包围圈。那营长您呢？绑紧，风大。报警了，营长。您可真是我再生父母。这个时候别来这套。啊！去把地钉拔了，再拉你上来。已经够无耻了，没想到还有人比我更无耻
天都亮了，我杜三也不陪你玩了。看你三爷的浩然正气全。招数也好意思使？哼、嗯，这话说的，怕是刚来道上混的吧？你知道三爷在死人堆里感悟到了什么吗？有时候宁愿无耻的狗晃，也不能被当成英雄活埋呀、啊！哼、嗯。二龙山的三当家而已，魏大人就不这么吃力了。<笑>你睁眼瞧瞧，这可可是同样是死后的人，哪一个不是死死魔？我胆小贪婪，你在这里挨打，那些人却在屋里看戏。回来了三爷的骄傲，需要帮忙吗，小搭档？
枪法倒是不错，只是大意了一些，犯了一个枪手最不能犯的错误。执着，你们都让一下，是时候结束这场实力悬殊的游戏了。在练的是混元功，需要摒弃情感执念才能有所突破。经脉逆行，冲破现实，痛苦且艰难说过要帮姐姐报仇，就一定会做到的。让你欺负我姐姐！咱以后都听都尉大人的。儿子，还学到一点有用的知识，你也想分享给都尉大人？我到最后一刻，谁都别以为掌控了结局。惹了他，我孙子可怎么活呀？哎，别激动，别激动，冷静点。杜伟大人，救救我儿子！骆都尉，你值不值得我不知道。三爷我，反正不吃亏。说吧，你想要什么？用你们两个的命来换这个娃娃。杜威大人，救救我儿子吧！他姐姐昨天刚受重伤。嗯、是啊，谁家能换错？这姑还是当官的，不是来当烈士的。对呀，自己的命要紧。哎呀，猪肉家要绝了！杜威大人，求求你了，你不能一直让我们家牺牲啊！大人呐，求你了！拿我们的命换他的命，说话算数。十七，你把他武器全卸了，再
把那暴脾气的铐上。让他过来！哎呦，别靠！这这可不能靠，不行啊！这这这不能靠！这怎么办呢？这口罩谁谁给他戴的？啊！我们吧，不会报复我们吧？残忍啊！勇者之光沾了血了，这就赢了。咱们的风水都坏了，这就行了。也不管我们死活。对呀，威风啊！他们是威风了，咱们呢？我说，压根就不该由着他们。完犊子了！太吓人了，太吓人了！咱们就放着吧。这土匪尸体可怎么办呀？可不是嘛，晦气！这一大早的就有血光之灾。对呀，哎呀，他们杀了土匪，那咱们以后他们就知道世界的厉害了。是你年轻气盛呢。嗯。阿秋，你之前说要让他们真心信任，就得为他们真心付出。可今天这场戏好像并没有达到目的。你辛苦盘桓了一夜，他们的眼神倒比我想的还要冷漠。就怕你赶得走一个二龙山，却赶不走他们心里的匪。其实我想的很简单，就是赶走欺负他们的人，让他们不要再这么挨下去。十七，嗯，你之前说你经历过大屠杀，啊，我就是为了在经历上打压杜三而已，没没有的事。哎，进女孩子房间可要敲门的。第第第一次，别别介意啊，来来。组长大人亲自交代，还是要感谢二位一下的。过来舔舔肚子，有没有点在杜威面前该有的样子？士兵长暗中相助。确实辛苦。哇，这组长可真够下本的。嗯，什么暗中相助啊？最后那个难缠的枪手可是士兵长帮忙打死的。而且方才十七对抗杜三时，是你叫了护卫队的其他人，悄悄围在众人周围，为的就是以防杜三得逞，会直接伤了其他人。我就想试试这士兵长还顶不顶用。那帮小崽子还听不听我的指挥
不过那个杜三倒是比头两个蠢货有点意思，特别是速度。云极功以速度见长，不过他的功夫最多只到五层，再快也躲不过我的子弹。阿秋，没想到你对武学流派这么清楚。那是，骆大人的滚圆功，夏姑娘都认得出。是混元功，我在书里见过这功夫。得学着抛弃情感杂念，才能有所进展。不过你现在只到第五层，就这么厉害了？我今天只使出混元功的三分功力，阿秋居然一眼就看出我练到了第五层。啊，什么混元功？没听过。<笑>我练的叫龙吟掌。这龙吟掌只是外功掌法而已，真正撑起掌力的还是混元功。只是十七为什么不信任我？嗯，你这大米饭真好吃。我出去走走。哎，啊，嗯，谢谢姑娘。阿秋，对不起啊，青山上的人和事，我都要保密。夏将军凯旋后，荆州的局势总算是稳定了。是啊。骆大人可真顽固啊！这些年，五周国战乱不止，同国主和夏将军力挽狂澜。哎，但有些人不止不休，非要让大家都不得安宁。这些年，夏将军东奔西战，劳苦功高。王博士助同国主奠定了五周法度，居功至伟。如今，荆州实力碾压各路军阀。至少五州各方势力面子上都以为荆州同国主马首是瞻了，五州和平指日可待呀、啊。你们听说青山事件了吗？啊、那那都是外头小报传的谣言，这这事儿我知道。洛尘他们丧心病狂，夏将军。已经仁至义尽了。哎呀，童国主毕竟是武人出身，手段是强硬了一些。王博士，您可是奠定了荆州律法的基石，以后大好的前途，千万别再想已经过去的事了。是啊，大好的前途。灵儿，你怎么看？回父亲，然而觉得，不管敌人犯了什么错，都应该先由大法官判决，不能行司法。既然立了法，就要以此为刑事准绳，任何人都一样。身为国主，更应该恪守法治，遵循正义。而且，我，我看到了照片，在青山号上死去的，还有两三岁的孩童，真是太可怜了。莲儿，你说的对，不管什么时候。都要分清是非对错，不能没有原则十年前的大矿难，能干活的都埋在里面了。五十年前，一场陨石雨落到五洲国各地，其他地方都是什么镍陨石、火晶石，可在咱们江汉州九云镇的，可都是金陨石。陨石散落各地，只是
能修补枪械的金石，难道就是这金陨石吗？师傅什么宝贝没见过，怎么会稀罕一块金子？金子的硬度也不高啊，姑娘。镇子里穷了这么多年，也拿不出什么别的了。这几个鸡蛋，就当是略微报答您和杜卫大人的救命之恩了。我不能要。九云镇怎么没见什么矿场遗存？哦，半山腰有个仓库，以前存着高城矿，只是十年前好像被废弃了。仓库。怎么回事？大当家外出这段时间，三爷想整顿一下纪律，教镇民一些礼仪，没想到镇上忽然来了两个小丫头，五爷和三爷接连死在他们手上，还跟镇民动手了？是是他们先动手的。长官死了，你怎么先逃了？拖下去，军法处置。饶命！大当家，一个小小的九云镇，随了那么多兄弟进去。大哥，且慢，留他一命，我还有用。杜三嘛，还是那臭毛病。功夫寥寥，却又爱惹是生非；势力平平，却喜欢钻研权谋，根本不动脑子。哎，他跟着我，终究还是没什么改变。不过，这个九云镇倒是有点意思，我想看看他们骨头有多硬。早点结束这里的事，别乱了我们的计划。OK，No、okay, problem。有什么事啊？二位跟我来一趟吗？嗯，去哪里？罗姑娘去了就知道了。叫都尉大人，到底什么事？<咳>我一个瘸子，能把两位怎么了？就是有件事儿，想请你们看看。
。哎呦，这是怎么了？虽无致命伤口，但皮肉破损，唇色青黑，四肢僵硬蜷缩，全身筋脉尽断，不是被内力震断，而是……是什么？是一种使筋脉溶解的药剂，注射后不会立刻死去，而是在极度的痛苦中慢慢等死。哦，之前怎么没见过他？王水之前为了给镇里探听情况，在二龙山小心折服做卧底，呃，可居然是这个下场。嗯，原来如此，是叛徒。这、这、这是我们九云镇的人，大家情同手足。你们这话说的……如果不是因为你们来趟了这趟水，我们的人也不至于会落到这样的下场。难道现在是要把这锅甩到我们身上了？您可真委屈啊！我们把锅甩给您，也没见您伤了一根汗毛嘛。哎，脸也丢了，命也丢了，还要被父母关骂。这就是土匪在警告我们了。你们打架倒是痛，结果却要我们这些手无寸铁的百姓来承担。这样，就是不让我们这样。我们可不承担这个，为什么？为什么？为什么？没有保护好大家，是我的失责。是我忽略了土匪有多无耻，但从现在起，谁敢动你们一根指头，我绝不能饶！你们受过的屈辱，我要让土匪一分一毫的还回来！我要跟你们一起报仇。有什么用？这话他之前不就说过了？报仇，我也不真心。组长，您说呢？呃。两位姑娘为我们好，大家心领了。只是我们也帮不上什么忙。两位姑娘能不能一鼓作气剿灭了二龙山？这样治理镇子、发展经济这种事儿，我们口口声声让我们反抗，我们拿什么陪你一起反抗？就是我们，我们难道连苟活的自由都没有吗？你口口声声要帮我们，我们能拒绝吗？凭什么说着为我们好，却做着让我们痛苦的事？我们不想反抗，我们不想为你报仇，我们就喜欢听土匪的。你有什么权利强迫我们？对，有什么权利强迫我们？你们凭什么？凭什么呀？这位和这位高个子的，之前怎么没见？够了，够了，都别吵了。人是我九云镇的人。官呢是我九云镇的父母官，就不要互相埋怨。哎呀，姑娘可误会我们了。之前我们原以为那二龙山是吃人的土匪，可我们去了那儿，倒是没为难过我们。是啊，对我们呀、啊，像亲兄弟一般。反倒是他们一来，扰乱了二龙山的计划。当家的一怒之下，这才接连派人攻打。那王水就是他们打死三当家的代价。要不是他们跟二龙山作对，王水也不会被。二龙山当家的这次放我们回来，就是想要再给一次机会。他们也不愿赶尽杀绝，让我们回来，这就是二龙山的诚意。二当家的说，只要我们交出洛十七和夏之秋，就还可以按照之前的约定，不杀真众百姓。以后啊。这九云镇由二龙山的管着，胡说！那可不得安全着。哎呦，族长啊，您也一大把年纪了，身体又不好，还有点儿……镇里的事儿，以后咱年轻人就多给您分担分担。疼、啊！啊！啊！黄水。水，王水，王水！哎呦，王水
死的惨呐！不知道下一次谁呀？是你害的！我们也没有办法，治安都尉不就应该为我们服务吗？说的对。就交出他们！黄如山已经很讲道理了，很久云真清净。就是，把他们交出去。需要的时候称一声骆大人和夏姑娘，现在倒一口一个丫头。哎，大人连连击败二龙山三名大将，想来就算去了二龙山，也能化险为夷。这样，二龙山也开心，大人也平安，咱们也得了救。这世上还哪儿去找这么三全其美的事儿啊？祖先在前，咱们，呃，呃，我我拐杖呢？我来扶你，慢点儿、呃。真是周到，还要亲自捆了我们，送给那二龙山交差吗？呃，不是不是，没有没有。九云镇的死活本与我无关，要我去换一群苟且贪生的人，更是无稽之谈。耽搁了这么久。也是时候该做决定了，阿秋，你要去哪儿？你不走，还要留在这儿继续扶一滩烂泥吗？我，这么说过分了？啊，是，什么？怎么？怎么？跟我们怎么办呀？是不是？阿秋，你真的要走吗？他们不值得。别怪我们，我们也只是想活着罢了。是啊，我们只想求个平安。你不懂，你只会埋怨我们。说了这么多，还不是不愿意帮我们吗？虚伪、伪善、你假仁假义。欺骗群众。虚伪、伪善、假仁假义。组长。就是，真不要脸！就是，之前说了那么好听，现在说走就走。让阿秋说的没错，想救你们，简直难如登天。我，我再也不管你们了。哎。快追呀！快追他们呀！怎么办啊？拿什么给二龙山啊？他们都走了。二当家的料事如神，一早便知道他们会畏罪潜逃，所以还给了咱们一个法子。二当家说，就当这些事儿没发生。对呀，还跟从前一样，一样，只取财，不夺白用。士兵长，你打我们干嘛？怎么，土匪打的，我打不得？哎呀，士兵长哎，我们也是为了镇子里好啊。我们这次回来可是带着大功劳，要救乡亲们呢。是啊，是。你跟着我，以后。好酒好菜是你们的，小爷只爱石糟糠。看来我陈寒的废物本性，是这一方山水养出来的。说谁废物呢？一个人说话都那么难听，说谁呢？啊！今天老子来这儿是挨了一拳的吗？那我们现在怎么办？哎，都回家吧，回家吧。哎，二当家，你料事如神，九云镇的人正在门口排队进贡，你要不要看看？没什么好看的，我志不在此。九桥那边怎么样了？已经安排人了。在游戏结束之前，谁都别想走。
做不到。小白，我养了好多年。拿起你的剑。父亲出征在外，都是小白和姐姐陪我。求你。男子汉的剑要用血来铸。拿起你的剑，或者被别人的剑杀死。听到了吗这个东西，好像在哪儿见过。哎哎，自自自自己人，呃，别开枪。你来找我。那倒没有，我猜你就在这里。听说这里是以前放高纯矿的仓库，十年前塌方后就再也没上。哎，对了，如果你找到了你要的东西，是不是就走了？我本来就是路过。迟早要走。就算留不住你，我也想把这个。这是金石。呃，对，这是金矿石。是我爸当年送我妈的。这是那块特殊金石吗？啊，我爸当年挖出来的时候也觉得它很特别。它不是那块特别的金石你要走了，我想把它送给你，留作纪念。我不能要
。嗨，不要就不要嘛。原本以为夏姑娘经济困难，拿去变卖点路费也好嘛。对不起，施兵长。这里太闷了，出去走走吧。我们家其实是运动世家，我爸当年代表江汉州参加田径比赛，哎，还拿了冠军。我妈很漂亮，你看我就能看出来吧？呃，以前九云镇遍地都是黄金的时候，我们玩音乐、搞体育、写小说。哎，告诉你个秘密，组长其实是玩乐队的。还是个主唱，他不是踢足球的吗？嗨，组长年轻时候可浪了，啥都敢。整个江汉州，到处都有他的前女友。要不咋会现在还打光棍呢？看不出来，镇上的人都这么有故事呢。后来。金矿枯竭，官家收税，土匪打劫，煤矿了，他们还不死心的挖。十年前，一场矿难，我爸就永远埋在了下面，族长的腿也搁在了里面，我妈也离家出走了。你后来没去找他吗？他既然想走，那就留不住。你们说的道理我们都懂。这些年像是拼命吹起了一个气球，把自己包裹起来，用谎言把自己隔绝起来，不想去看，不想去听，不想去思考，因为我们不想看到这么恶劣的世界，跟这么糟糕的自己。你说的对，石兵长，对不起。我想，我们还是太自负了。夏姑娘，这镇上的每个人的悲欢离合、喜怒哀乐，你不懂最好。这样，你才能骂醒我们，狠狠的骂。很多人，很多事，如果懂了，就心软了。你问过我，打不打算换个活法？那你呢？像金子一样的心，真的很特别。啊！啊！啊！不好，大桥有情况。夏姑娘，走吧，一起换个活法。嗯。哎。嗯。格律格绝。什么玩意儿？你们就是拿这玩意儿来买命的！娘，家里没别的了。那你给爷表演个拜草年，从我这胯下钻过去，怎么样？老爷放了我娘，少的给你表演。二二当家，那两个丫头最后还是灰溜溜的被赶走了。Interesting。
。你，老人家，为什么要来给我们进贡？呃，土匪爷，呃，爷对我们开恩，我们得表心意。去！粗。因为你怕，因为你们懦弱。你呢，小姑娘，为什么不反抗？我们没这本事跟你。跟我什么？没本事跟您斗。说得好，九云镇就像一只楚楚可怜的小白兔，又怂又弱。五周之内。有大把像九云镇的地方，又弱又怂。二龙山是讲原则的，之前的闹剧就是二龙山给你们反抗的机会。但你们拒绝了反抗，因为你们不但弱，还怂，所以。所以，所以你们天生要给我们进攻。哎，刚刚说到哪儿了？老子要骑矮马骆都尉终究还是没有走。一个山匪凭什么管我的去留？你搞错了，我叫王查理，是律法博士。听说你对九云镇的事有些看法，我想跟你讲讲道理。要打便打，啰里啰嗦。都尉大人，他我以为。你姑且算个对手，没想到还高看了你三分。<笑>你侮辱他们是为了惹我出来吧？我来了，动手吧！哎先让明镜四兄弟给洛大人热热身。你们以为这样就能困住我吗？
前面几个废柴让你尝到了甜头，你不会真的以为我们这么好对付吧？你想救他们，你要看看自己有没有这个能力小青，喂！有炸弹，退后，拿把枪救小虎人，有种一对一。你回去等着，这来小喽啰我能收拾。哼。我其实也会点功夫，小心！想请夏姑娘指点指点。那好。停！我家这祖传的撑杆跳功夫，打这两个小毛贼，还是游刃有余的。夏姑娘，我们怎么发落这两个小土匪？听你的，大不了一起死。哼，阿秋，你快走